பண்ணி தான் சுண்டல் செஞ்சு தர போகிறேன் காரமணியா எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது நீ எப்படி செஞ்சு கொடுத்தா சாப்பிடுன்னு எனக்கு தெரியும் நான் வித்தியாசமாக செஞ்சு தரேன் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டீனாவின் கிரியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி நாம் இந்த காரமணியை வச்சு ஒரு ஸ்பைசி டோனட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கோதுமை மாவு ஒரு கப் இது வந்து நூறு கிராம் காரமணி நான் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இதை நீங்கள் ஊற வச்சு தான் வேக வைக்கணும்னு தேவையில்லை சும்மா லைட்டாக வறுத்துட்டு குக்கரில் தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டிங்கனாலே இந்த மாதிரி நல்லா வெந்து போயிடும் ஒரு பத்து விசில் விடுங்க நல்லா வெந்துடும் இப்போ இதில் வெங்காயம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இது குடமுளகா ஒன்று கேரட் ரெண்டு பொடிசா அந்த மாதிரி திரிக்குங்க கொத்தமல்லி மூணு பச்சை மிளகா அந்த மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம் இந்த மாவில் இது வந்து மிளகு சீரகத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுங்க பெப்பர் பிளாக் பெப்பர் தான் போட்டுங்க அப்புறம் உப்பு கொஞ்சம் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம சப்பாத்தி மாவு எப்படி பிசையோ அந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கலாம் பாருங்க இப்போ இந்த மாதிரி பிசைஞ்சாச்சு இதில் லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம் ரொம்ப ஹார்டாகவும் இல்லாமல் டிஷ் ரொம்ப சாஃப்டாக இல்லாமல் மீடியமாக பிசைஞ்சிக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் மூடி அப்படியே வச்சிடலாம் இந்த டென் மினிட்ஸ் மாவு ஊறத்துக்குள்ளே நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் வச்சு அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கோங்க இல்லை ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்குங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானோடனே நம்ம போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ அங்கே எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இதில் கொஞ்சம் கடுகு அப்புறம் சீரகம் கொஞ்சமாக உடச்ச உளுத்தம் பருத்து நல்லா பொறியிட்டோம் கடுகு சீரகம் எல்லாம் பொறிஞ்சிடுச்சு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில்ல கருவேப்பில்ல புரிஞ்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் பெருசாக கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் நான் உங்களுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸில் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் அதாவது இஞ்சி ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு டேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது இதில் வந்து சேர்க்கப்படும் அது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் ஆனி நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஃப்ரை ஆகணும் அப்போ தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அங்கே நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம அந்த இஞ்சி பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துக்கப்புறம் இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இந்த பச்சை மிளகாய் போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க அதனால் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதில் பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் போட்டதுக்கப்புறம் குடம் மிளகா அப்புறம் கேரட் இப்போ எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணலாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இப்போ வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம காரமணி போட்ட போகிறோம் பாருங்கள் காரமணி முழுசாக சேர்க்கல அதை மிக்சியில் போட்டு சும்மா ஒரு கிரைண்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த மாதிரி பவுட்ரு மாதிரி ஆயிடும் ஏன்னா காரமணி முழுசாக கொடுத்தீங்கன்னா பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இதை சேர்த்துக்கோங்க இதில் பவுட்ரு மாதிரி பண்ணிவிட்டு இதில் சேர்த்துருங்க இதெல்லாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது காராமணியெல்லாம் நீங்கள் இப்போ பாரு உருளைக்கிழங்கு அந்த மாதிரிலாம் கொடுக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு இப்போ இது சேர்றதுக்கப்புறம் இதில் மிளகாய் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் நான் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துங்க இதில் மஞ்சத்தூள் லாஸ்ட்டாக உப்பு ஏற்கனவே காரமணியில் உப்பு இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்துங்க இப்போ இதை நல்லா கிளறிட்டுருங்க 
இதில் தண்ணியெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்ல இதில் இருக்கிற தண்ணியே போதும் இந்த மாதிரி கிளறிட்டு சிம்மரில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் டூ மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேண்டாம் டூ மினிட்ஸ் மூடி வச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் அந்த காயில் இருக்கிற தண்ணியே இறங்கி நல்ல இந்த காரம் மண்ணியே தெரியாத அளவுக்கு நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு இந்த லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி தூவி நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நல்லா கொத்தமல்லி மாதிரி பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து டோனேட் பண்ணலாமா டென் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் இந்த மாதிரி பால்ஸ் பால்ஸாக உருட்டி வச்சுருக்கேன் இதுலேருந்து ஒரு பால் எடுத்து இந்த மாதிரி சப்பாத்தி கடையில் கொஞ்சம் மாவு போட்டுட்டு நல்லா பெருசாக சப்பாத்தி உருட்டி சப்பாத்தி போட்டுருங்க இதில் இந்த மாதிரி ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கோங்க ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஷேப் கட்டுங்க இந்த மாதிரி ரவுண்டாக ஷேப் வந்துடும் இப்போ இதில் இந்த மாதிரி சென்டரில் இப்படி ஒரு ஓட்டை போடுங்க போட்டுட்டு ஸ்டஃபிங் எடுத்து இப்போ கொஞ்சமாக இதில் வச்சுருங்க இன்னொரு இதுலேயே இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டுட்டு இது மேலே அப்படி வச்சு ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருங்க போகிறமெல்லாம் நல்லா ஃபுல்லாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி எல்லாமே ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம டோனட்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை இப்போ ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நம்ம ஃப்ரைனால் நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி பண்ண போகிறதில்ல இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு எல்லா டோனட்ஸும் இப்படி வச்சுருங்க லைட்டாக ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டால் போதும் ரொம்ப எண்ணெய் தேவையில்ல இதுக்கு இது ஒரு சைடு வந்தோடனே மறுபடியும் இப்படி திருப்பி விட்டுருவோம் பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு ஸோ நம்மளுடைய சூப்பரான ஸ்பைசி டோனட் ரெடியாக இருக்குது இந்த மாதிரி வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா பசங்க சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ